हमारे इंतज़ार की घड़ियाँ अभी पूरी हुई और हमारे मेहमान पहुँच चुके हैं और साथ ही में हमारी आदरणीय दादी जानकी जी भी पहुँच चुके हैं ज़ोरदार तालियों से दादी का भी हम स्वागत करते हैं आज की घड़ी बहुत सुंदर है ये समापन नहीं है लेकिन एक शुभारंभ है ये एक पहल है भारत को पुनः विश्व गुरु हम सब मिलकर के बनाएं सारे विश्व में एकता शांति और स्मृति का परचम लहराएं अपनी वाणी में मधुरस को घोलकर गीत संगीत की बौछार कर सभी का मनोरंजन करने वाले मीठे मधुबन का विश्व प्रख्यात मधुर वाणी ग्रुप हम आपको आमंत्रित करते हैं आप गीत द्वारा हमारे विशिष्ट मेहमानों का स्वागत करें मधुर वाणी ग्रुप स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है आगमन से आपके आनंद ही आनंद है आगमन से आपके आनंद ही आनंद है शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम आप अपनी तालियों के साथ सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे ओम शांति में आज ओम बिरला जी पधारे हैं आता है भगवान के घर में भगवान कोई बिरला ही ओम शांति में आप पधारे प्यारे ओम बिरला जी स्वागतम वैश्विक सम्मेलन में आकर आपने हमें गिरफ्तार किया अतिथि देवो भव की उक्ति आकर के चरिता किया वैश्विक सम्मेलन में आकर आपने हमें गिरफ्तार किया अतिथि देवो भव की उक्ति आकर के चरिता किया सम्मेलन का नहीं समापन ये तो शुभारंभ है आग 
आपकी तालियां लगातार चलनी चाहिए बड़ी विभूतियां आ जा रही हैं युग धरती पे सजाना हम सब का संकल्प है राजयोग से ही होना अब जग का काया कल्प है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर आप लोगों ने गीत गाया जोरदार तालियों से ओम बिरला जी का स्वागत करें सब खड़े होकर के एक बार उनको हाथ हिला करके सब स्वागत करेंगे हमारे बीच में भारत के लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी और उनके साथ में उपस्थित हैं श्री देव जी भाई पटेल जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जालौर से आप भी पधारे हैं आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं अभिवादन करते हैं Now I request brother Albert from Russia to sing the Vande Mataram song a very beautiful presentation from Russia It's a beautiful welcome song and a tribute to our country India from Russia that India is a great country aur jo hamara nara hai Bharat ki mata sarv mein mahan hai poojaniya hai Vande Mataram बहुत सुंदर गीत लेकर के आ रहे हैं ब्रदर एल्बर्ट फ्रॉम रशिया ओम शांति आई लव माय इंडिया आई लव ऑल ऑफ यू
जहां बाह सारा जहां देगा लियाब ताकि भी तेरे जैसे कोई नहीं मैं असी ना ही सऊदी दुनिया घुमा है ना ही क्या है तेरे जैसे कोई नहीं मैं गाया जहां भी बस तेरे याद ही जो मेरे साथ ही मुझे कौतार पाती रुलाती सबसे प्यारी मेरी सुरा क्या रहे बस तेरा क्या रही मत तुझे सलाम मत तुझे सलाम अब मत तुझे सलाम पंदे
ओम शांति दादी ये गीत इन्होंने आपको समर्पित किया है क्योंकि अभी नवरात्रि पर देवियों की पूजा हो रही है तो आपके लिए कहेंगे आप आए बाहर आई बहुत देर से इंतजार किया तो हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे जितने भी स्टेज पर मान्य गण हैं वो इतना ज्यादा काम कर रहे हैं वो थके नहीं और सोचे नहीं कि बुढ़ापा भी कोई चीज है तो रशिया में इनको इस गीत के लिए अवार्ड मिला है वो आप सबको समर्पित करते हुए ये गीत गाएंगे तो अभी क्योंकि हम सब समझते हैं स्वागत के लिए पहले तालियां बजाइए कि जिसने ये सोचा कि मैं थक गया वो रुक गया जिसने भी सोचा मैं बूढ़ा हो गया वो पूरा हो गया तो ये अभी इनका गीत है डेडिकेटेड टू ऑल दोज हु हैव ओल्ड बॉडीज बट हु आर डूइंग वंडर Yes. आदरणीय ओम बिरला जी का स्वागत कर रहे हैं ब्रह्म कुमार मृत्युंजय भाई करुणा भाई भरत भाई देव भाई मोहन सिंगल भाई जी आतम प्रकाश भाई मिलकर के भाव भगवान की अवतरण भूमि इस मधुबन में आपका हार्दिक स्वागत है पुष्पों की माला के साथ बहुत सुंदर स्वागत हो रहा है आपका और बहुत सुंदर पगड़ी पहना करके हम सब ने अपने दिल के द्वार आपके लिए खोल दिए हैं इतनी भव्य माला राजी योगी मोहन सिंह भाई जी ने उनको डाली उनके साथ साथ उनके साथ साथ हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाई पटेल का भी बहुत पुष्पों के साथ मालाओं के साथ स्वागत हो रहा है आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए हम कब से आपको निमंत्रण दे रहे थे आप यहाँ पहुँचे साथ ही में मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ बहुत प्यारे आर्टिस्ट तुलसी प्रसाद जी को जिन्होंने ओम बिरला जी की बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है जो यहाँ एक पेंटिंग कंपटीशन हुआ था उसमें बहुत प्यारी ओम बिरला जी की पेंटिंग है ये हमारी तरफ से आपके लिए ईश्वरीय सौगात है तुलसी प्रसाद भाई यहाँ आए और ओम बिरला जी को वो पेंटिंग दें उसके साथ साथ आदरणीय दादी जानकी जी की भी बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है तुलसी प्रसाद जी ने दादी जानकी को भी वो पेंटिंग गिफ्ट करेंगे नाउ आई रिक्वेस्ट ब्रदर एल्बर्ट टू सिंग द सॉन्ग that you were about to play brother albert this song is dedicated to the senior citizens from brother albert
Мы так недавно и давно Дружили с девочкой из хора И летним вечером в кино Смотрели в щелочку забора Играла музыка в саду Вот только память не забыла В каком году, в каком году Все это с нами было Лесом, полем, улицей, бережком Наши годы катятся колобком И еще до старости двести лет Потому что старости вовсе нет Вовсе, вовсе нет и тут всегда за нами вслед Любили ясные тревоги Длиннее, чем жизнь дороги нет Но и короче нет дороги И как от камешка в пруду Года расходятся кругами В каком году, в каком году Все это было с нами Лесом, полем, улицей, бережком Наши годы катятся колобком И еще до старости двести лет Потому что старости вовсе нет Вовсе, вовсе нет Brother Albert, I request you to please stay back. Aapka samman felicitate hum karenge. And I also invite Sister Larissa to please come for the felicitation. Sister Larissa, they both have come from Russia and they are very famous singers in Russia. We thank you, we thank both of you for coming here and giving such nice, beautiful performances. Now I would like to invite Rajyogi Brahmakumar Mrityunjay Bhai to give the welcome speech. I will give you the welcome speech. You are the Executive Secretary of Brahmakumari, the Vice Chairperson, the Chairperson, the Extremely Sorry, the Chairperson of the Education Wing, the Director of Clean the Mind, Green the Earth Project, and the Governing Member of the Rajyogi Education and Research Foundation, he is also the organizing secretary of the Global Summit event and he is very much momentous to organize these programs, big programs and to call these VIPs here. Aapke hi prayas se itne bade program yaha hote hai Mount Abu mein aur aap desh videsh brahman karke bhoat si atmao ko Ishwarya Sandesh dene ka prayas karte rehte hai. मैं आपको आमंत्रित करती हूं कि आप हमारे मेहमानों का आदरणीय श्री ओम बिरला जी का आदरणीय श्री देव जी भाई पटेल जी का और राजस्थान से के जो हमारे एम आए हैं साथ साथ जो मेहमान हमारे स्टेज पर बैठे हैं सबका स्वागत करेंगे ओम शांति और एक बार जोर से बोलना Om Shanti Om Shanti Parama Shikshak, Parama Sadguru, Parampita Paramatma 
परिस्ताप पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को इस सभा में आवाहन करते हुए हमारे मंचासीन परम आदरणीय दादी जानकी जी को प्रणाम करते हुए आज के इस विशेष समारंभ में चार दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन स्पिरिचुअलिटी फॉर यूनिटी पीस एंड प्रॉस्परिटी इस विषय पर चल रहा है आज अंतिम सत्र है इसका मुख्य अतिथि के रूप में हम सब की भारत की विश्व की एक बड़ी नेताजी हमारा श्री ओम बिरला जी हम सभी ओम शांति करते हैं उसके जन्म से ही ओम शुरुआत हुई है इसके लिए ऐसी महान अस्थि को हम जोर से एक मिनट के लिए आप सभी खड़े होकर के अभिवादन करें एक सब जोर से ताली बजा करके चलिए बैठिए आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सारी परिवार विश्व के कोने कोने में आज टेलीविजन के माध्यम द्वारा पीस ऑफ माइंड के माध्यम द्वारा अवेकनिंग चैनल के माध्यम द्वारा लोकसभा टीवी के माध्यम द्वारा दूरदर्शन की टीवी के माध्यम द्वारा अन्य चैनल के माध्यम द्वारा जो देख रहे हैं उन सबको भी मैं ओम शांति कहता हूँ क्योंकि हमारा सामने ओम बिरला जी उपस्थित है और आपके आगमन से इस प्रांगण में बहुत खुशी और आनंद का वातावरण बना है और सबसे बड़े मैं इसकी स्त्री नहीं सुनाना चाहता हूँ परंतु जब से भारत की लोकसभा की स्पीकर बने इतिहास को एक नया इतिहास बनाया क्योंकि इसकी काल में सबसे ज़्यादा बिल जो इससे पूर्व जो सत्र हुआ वो सत्र में पास हुए इतनी शांतिपूर्वक चर्चा हुई और लोकतांत्रिक रीते चर्चा हुई और अधिक से अधिक बिल पास किया शायद भारत की गणतंत्र में और इस लोकसभा कार्यकाल में ऐसी कार्यक्रम कभी नहीं हुआ था इसके लिए जोर से ताले बजा के अभिवादन करें और एक आप सबको याद है 370 आर्टिकल का आपकी काल में थोड़े शॉर्ट पीरियड में इन्होंने पास करा के भारत के इतिहास का नया इतिहास रचा है इसके लिए भी जोर से ताली बजाए और आप सभी देखा होगा टेलीविजन के माध्यम में इतनी सौम्य इतनी प्यार और उतने ही शक्तिशाली के रूप में रहते हैं एक बार एक घटना मैंने टेलीविजन के माध्यम द्वारा देख रहा था कुछ बड़े अस्थि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ हाथ ऐसा खड़ा करके संबोधित करते हैं परंतु भाई साहब ने कहा आप ऐसा हाथ दिखा नहीं सकते हैं ये राज लोकसभा है ये मर्यादा पुरुषोत्तम की सभा है ये प्रतिनिधियों की सभा है ऐसा हाथ दिखा करके नहीं कर सकते ऐसा आदेश दे करके चुप कर दिया मैं समझता हूँ इसकी जो ऐसी शक्तिशाली आत्मा है हमने अपने सिंबल में देखा होगा जो धरती घूम रहा है उसके ऊपर एक योगी बैठा है इसके लिए ये भी कर्म योगी है स्थित प्रज्ञ है और सदा शांतिपूर्वक कार्य व्यवहार करते हैं हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है शांति सद्भावना प्रेम वैचार इसको प्रचर सिर्फ प्रैक्टिस करना और उसको ही विश्व में व्यापक रीति से प्रसार करना व उनके जीवन में उतारना उस दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ आज की इस कार्यक्रम के अति विशिष्ट व्यक्ति हमारा सम्मुख में है और हम सभी बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं और ऐसी कार्य के लिए है हमने भारत को बहुत बोच दिया क्योंकि भारत भगवत गीता दिया भारत में देवी देवताओं को दिया भारत में मर्यादा पुरुषम राम को दिया भारत में बुद्ध को दिया भारत में महात्मा गांधी जी को दिया आज नरेंद्र मोदी जी को भी दिया है ऐसी देश में भविष्य कितने उज्जवल होगा आप सभी सोच सकते हैं इसके लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय के और ब्रह्मा बाबा इस शतमान में ब्रह्मा बाबा के रूप में हमारा एक नया अवतार के रूप में अवतरित हुए और इन्होंने ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना किया भले शिव बाबा के अवतरण के कारण से हुआ है परंतु शिव बाबा को साकार माध्यम बन करके मैं समझता हूँ इस दशक में व इस शतमान में इतनी बहनों का समर्पित करने का एकमात्र संस्था है तो ब्रह्म कुमारी संस्था है ऐसी संस्था को बना करके नारी उत्थान के कार्य में बाबा ने सेवा कराया और एक नया आध्यात्मिक सैनिक को स्पिरिचुअल आर्मी को खड़ा किया है जो मुक्ति जीवन मुक्ति दिलाने के सदा तत्पर है ऐसी संस्था के बीच में ऐसी बहनों के बीच में ऐसी नारी शक्ति के बीच में ऐसी स्वच्छ और सुंदर 
ईश्वरी विश्वविद्यालय के बीच में हम आपको पा करके बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा देव जी भाई हमारा बहुत मित्र है हमारा संसद है हमारा हितैषी है हमारा जो भी कार्य रात में मिडनाइट में भी फोन करो उठा करके उन्होंने जो भी सहयोग चाहे देते हैं और ऐसी व्यक्ति बार बार हमारा क्षेत्र में इलेक्ट होते रहे और उसको नेक्स्ट में अच्छे अच्छे सेवा का मौका मिलते रहे मैं आपको भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ हमारे लोकल एम साहब दोनों उपस्थित है आपको भी स्वागत करता हूँ आप सबको स्वागत करके अभिनंदन करके मैं वाणी का विराम करता हूँ ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता मृत्युंजय भाई जी का आओ अच्छाई की इस देश में क्रांति फैलाएं हम हाथ में हाथ मिलाकर लोगों को जीना सिखलाएं यह समय नहीं है भीड़ में गुम हो जाने का यह समय है सभी को अज्ञान की नींद से जगाने का और ये कार्य हमारी आदरणीय दादी जी ने किया है तेजस्वी मुखमंडल लिए वरदानी मूर्त फरिश्ता समान परम आदरणीय दादी जानकी जी जो ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका हैं आप 104 वर्ष की आयु में भी ब्रह्मा कुमारी संस्था जो एक वट वृक्ष की तरह पूरे विश्व में फैली हुई है साढ़े आठ हज़ार सेवा केंद्र जो 140 देशों में हैं दादी जी उन सभी का कुशल रीति संचालन करते हैं दादी जी की ज्ञान युक्त गहरी और व्यवहारिक बातें सभी के दिल को छू जाती हैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आपको दादी माँ कह करके संबोधन करते हैं और आपको उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है ऐसे व्यक्तित्व की धनी हमारी आदरणीय दादी जानकी जी हमारे बीच में उपस्थित है हम निश्चय ही आपके आशीर्वचन सुनना चाहते हैं मैं निवेदन करती हूँ दादी जी से कि हमारे सामने अपनी ब्लेसिंग्स रखें ओम शांति बोलो बोलो ओ शांति बोलो भाई ओ शांति मैं हमेश बाबा के परमात्मा बाप के ओम शांति तीन वाली एक ओम शांति मैं आत्मा दूसरा ओम शांति वो ऊपर वाला मेरा बाप है माँ भी है बाप भी है शिक्षक भी है सखा भी है और क्या है सतगुरु भी है पांच संबंध है ताली बजाओ ओम शांति में ये मेरा मतलब है हर एक दिल से कहे मैं आत्मा हूँ परमात्मा की संतान हूँ और हम सब लोग आपस में बहन भाई है पांच तीन बार ओम शांति फिर से तो नहीं कहूँ ना भाई साहब ओम शांति सुनो अभी आप यहाँ इतना बड़ा संगठन में सच्चाई और प्रेम पहला सच्चाई प्रेम प्रेम है तो खुशी है सच्चाई प्रेम खुशी से शक्ति आती है जो शक्ति सारे विश्व में चक्कर लगाती है अनुभव कर मेरा भाई आपको भी यहाँ हाजिर होने में क्या कमाई होती है कितनी खुशी होती है 
ਬਮਦੇ ਪਾਂਚ ਗੁਣਾ ਨੈਚੁਰਲ ਦੇ ਕੋ ਪਾਂਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ ਹਾਂ ਬਾਈ ਐਸੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਮੈਂ ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਸਾਰਾ ਸਦਾਈ ਐਸੀ ਨਸ਼ੇ ਮੇ ਰਹਿਣਾ ਹਿੰਦੀ ਮੇ ਕਹਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇ ਕਹਤੇ ਆ ਸਾਇਲੈਂਸ ਮੇ ਅਮੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਚਾਰੋ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ ਭਾਈ ਇਤਨ ਬੈਠੇ ਆ ਪਛਾਣਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਭਗਵਾਨ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਪੰਜ ਗੁਣ ਹੈ ਤੋ ਹਾਥ ਅਸੇ ਕਰੋ ਬਾ ਹੈ ਜੀ ਆ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸੋਕੇ ਆਜ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੈਂ ਕਈ ਬਾਈ ਬਣ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕੇ ਲਈ ਹਮਕੋ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਕੋ ਦੇਖ ਸਭ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਾਉਣਾ ਹੈ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੇ ਐਸਾ ਹੋ ਜੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਦੋ ਕੋ ਦੇਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਸਵਾਰਤ ਭਾਵ ਹੈ ਕੋਈ ਸਵਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹੀਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਪ ਦੇ ਮੋਦਾ ਆਤਮਾ ਕੋ ਜਬ ਤੇ ਸੇ ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਾ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਤਾਇਆ ਹੈ ਆਤਮਾ ਹੈ ਆਤਮਾ 
नजानंद बरोबर शिव हम हम नहीं है हम शिव नहीं है शिव को शिव मेरा माता भी है पिता भी है शिक्षक है सखा भी है सतगुरु भी है पांच संबंध है हरे को फिर होता है भाई पूछो कहेंगे भाग्यवान हो भगवान को कहते हो तो माँ है तुम मेरा बाप है तुम मेरा शिक्षक है मेरा सखा भी है सतगुरु भी है ओ शांति खुश रहो आबाद रहो ये बातें कभी भूलना नहीं मैंने अभी जो बोला भूल नहीं जाना सदा याद रख रहा मैं कौन मिला कौन बस मेरी जैसी खुशी ठीक है ना ओम शांति हमें दो मिनट तीन मिनट सभी सारे दो मिनट के लिए सभी साइलेंस बजाओ दादी जी के साथ दादी जी ने हमको अपने आशीर्वचन से भरपूर किया हम कितना ना आपका धन्यवाद करें हमारे बीच में उपस्थित हैं जालौर कॉन्स्टिट्युएंसी से हमारे राजस्थान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री देव जी मनसिंह राम पटेल जी हम आपका बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं यहाँ आने के लिए आपका विशेष स्नेह है ब्रह्मा कुमारी संस्था से सभी आपको बहुत स्नेह देते हैं क्योंकि आप थर्ड टाइम एमपी बने हैं पहले 2009 में आप एमपी थे फिर री इलेक्ट हो 2014 में बने और अभी फिर से तो ये विशेष स्नेह है आपका यहाँ के लोगों के प्रति और यहाँ इस संस्था के प्रति भी क्योंकि कोई भी कार्य हो चाहे आधी रात भी आपको फ़ोन मिलाया जाए आप सेवा के लिए हाँ हमेशा हाजी का पाठ बजाते हैं संस्था के साथ मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप आकर के अपना उद्बोधन हमारे सामने रखें अपने दिल के भाव हमारे सामने रखें राम राम 
ओम शांति हमारे बीच में सम्मान्य स्पीकर ओम बिरला जी सम्मान्य परम पूजनीय आदरणीय दादी जानकी जी मृत्युंजय भाई साहब सम्मान्य विधायक जगसी राम जी सम्मान्य समाराम जी पहले तो माफी चाहूंगा कि आप लोगों के बीच में स्पीकर साहब को थोड़ी देरी हुई और देरी हमने करवाई इसलिए मैं ही माफी मांग लेता हूं क्योंकि जैसे ही वो वहां पे उतरे उदयपुर में तो हमारे जो कार्यकर्ता थे उनको स्पीकर साहब से मिलना था तो सबने जगह जगह पे एक स्वागत कार्यक्रम रखा इसलिए हम थोड़ी देर से पहुंचे लेकिन आप सब जो धीरज रख के बैठे इसके लिए आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और दादी जी का आज प्रवचन मुझे सुनने को मिला इसके लिए मैं दादी जी को साष्टांग प्रणाम करता हूं कि आज मुझे आपका प्रवचन सुनने को मिला और आपकी तरफ से जो संदेश मिला है उस संदेश का भी हम पालन आगे करते रहेंगे जिससे विश्व के अंदर शांति और प्रेम हमेशा बना रहे और उस प्रेम और शांति को लेके इस विश्व में हम आगे बढ़ते रहे जैसा कि अभी एक आपका मैंने सब्जेक्ट देखा ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया वैसे मैं अगर ब्रह्म कुमारी के लिए कहूं तो बहुत ये शायद मेरे शब्द कम होंगे लेकिन जिस हिसाब से आप कार्य कर रहे हैं उस हिसाब में आपने जो ये ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया का विजन रखा है हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी हमेशा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत और उसके साथ में अभी एक नया विजन दिया है जिससे इस भारत को पर्यावरण की दृष्टि से भी हमें आगे बढ़ाना है सिंगल प्लास्टिक बैन का जो नारा दिया है वो कल से ही हम लागू कर रहे हैं और आपसे भी निवेदन है कि आप तो इसमें पहले से लगे हुए हैं तो शायद मुझे लग रहा है कि हम यहाँ से ये प्रण लेके जाएं कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उससे कल भारत मुक्त की एक दिशा की ओर हम बढ़े और इसमें पर्यावरण से जो बचत होगी जो पर्यावरण को हम बचा पाएंगे जो क्लीन इंडिया जो हमने एक नारा दिया है जो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत जैसे मोदी जी ने कहा था उसी नारे को हम आगे बढ़ाएंगे जिस हिसाब से आप ब्रह्म कुमारी में कई विभिन्न प्रोग्राम आयोजित करते हैं मैंने देखा है कई जगह पे आपकी मदद और खास करके मैं आपको धन्यवाद दूंगा संस्था को ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए जिस ग्लोबल हॉस्पिटल में मैंने देखा मृत्युंजय भाई साहब गवाह है एक बस का एक्सीडेंट हुआ था मृत्युंजय भाई साहब मेरे को वो चीज बहुत याद है उस एक्सीडेंट में आपके हॉस्पिटल ने कई लोगों की जान मेरे सामने बचाई और उसके अलावा भी कई लोगों का ट्रीटमेंट जो यहाँ हो रहा है इसके लिए मैं ब्रह्म कुमारी संस्थान को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं एक और विषय आपका बहुत बड़ा है इंटरेस्टिंग विषय है वो है अफीम की लत छुड़वाने वाला हमारे जालोर में अफीम वाले अफीम लेने वाले बहुत लोग हैं और कई जगह पे मुझे मिलते हैं तब मैं उनको एक चीज जरूर बोलता हूं कि अगर आपको इस नशे से मुक्त तो होना है और अगर आपको स्वस्थ बनना है तो चलो मैं आपको ग्लोबल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दूं वहां पे आपकी ये लत जरूर छूट जाएगी और उसमें बहुत लोगों को फायदा भी हुआ है इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा और आगे भी जो भी आप परमार्थ का कार्य कर रहे हैं ऐसे ही कार्य आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कर रहे हैं वो बोलते हैं ना हम तो सेवा कर रहे हैं पूरी और आप जो नीचे लेवल तक जाके जो सेवा कर रहे हैं इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है मैं जरूर ये चाहूंगा कि ऐसी सेवा आगे चलती रहे और धन्यवाद दूंगा सम्मानीय ओम जी भाई साहब को कि आप इस प्रोग्राम में यहाँ पधारे और पधार के आप अपना आशीर्वाद देंगे इसके लिए मैं आपको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपने जो मुझे मान सम्मान दिया इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय श्री राम बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता देव जी भाई पटेल जी का आप भी हमने देखा पार्लियामेंट में किस तरीके से ब्रह्मा कुमारी संस्था का संदेश देते हैं आप रोड माउंट में घूमने वाले टूरिस्ट बहुत होते हैं तो आपने भी यहाँ मानपुर में एक एयरपोर्ट बन जाए जो सभी के लिए केंद्र बन जाए यहाँ आने के लिए उसके लिए आपने प्रस्ताव भी रखा है तो हम आपका भी दिल से बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप संस्था के लिए एक तरीके से काम करते हैं अभी मीडिया पर्सनस जो विशिष्ट मीडिया पर्सनस हमारे बीच में 
आए हैं इस ग्लोबल समिट में उनका सम्मान करने के लिए उनके फेलिसिटेशन के लिए मैं नाम अनाउंस करूंगी आदरणीय ऑनरेबल श्री ओम बिरला जी और दादी जानकी जी के द्वारा उनका सम्मान होगा मिस शिवानी नौरियाल चीफ सब एडिटर यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से बहुत सुंदर ट्रॉफी पुष्प माला के द्वारा आपका सम्मान कर रहे हैं उसके साथ ही ब्रद भाई आ, मिस्टर राजेश असनानी जी सीनियर असिस्टेंट एडिटर न्यू इंडियन एक्सप्रेस जयपुर राजेश असनानी जिनका टीवी पत्रकारिता का दो दशकों से लंबा अनुभव है जी न्यूज़ ई टी सहारा टी लाइव इंडिया चैनल में भी अपनी सेवाएं दी हैं इन दिनों वो सीनियर असिस्टेंट एडिटर के पद पर न्यू इंडियन एक्सप्रेस समूह से जुड़े हैं राजेश उन चुनिंदा पत्रकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने निष्पक्ष पत्रकार के तौर पर अपनी पहचान बनाई है पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय और सकारात्मक योगदान के लिए उनका सम्मान करते हैं मिस्टर राजेश असनानी जी मिस कविता सिंह चौहान एसोसिएट एडिटर न्यूज 24 नोएडा आपका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हम सबको जागरूक करने का काम करता है लेकिन आज पहचानने की आवश्यकता है कौन सा रोल मीडिया को प्ले करना है रमक मारी संस्था ने कुछ ऐसे मीडिया पर्सन को रिकग्नाइज किया है और यहाँ आमंत्रित किया है बहुत बहुत धन्यवाद उसके साथ ही हम कुछ सोशल एक्टिविस्ट हमारे बीच में हैं वो कार्यकर्ता जो समाज उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं डॉक्टर श्रुति कपूर फाउंडर ऑफ एस न्यूयॉर्क डॉक्टर श्रुति कपूर शी इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट We welcome you here and we felicitate you for the work that you have done. Born in India, Shruti was told to ignore harassment. When she moved to US for her higher studies, she realized the difference in the social mindset regarding women. Thus, she initiated an attempt to make a difference. I found a safety with the aim to educate and equip young women and girls against sexual violence. Through our initiatives and programs, we teach young women and girls on how to report violence, how to identify violence, and how to use the community resources so that they can better equip themselves. One of the challenges that we initially faced and are still facing today are that young women and girls are not coming forth to speak about their sexual abuse stories. There is a lot of social stigma and taboo associated with sexual harassment and violence. And through our programs, campaigns, and initiatives, we aim to change that safety started really small we had very few followers in the beginning we hold online chats called safety chats on uh, twitter every monday the chats are moderated by experts in their field we try to reach as many people as possible today our twitter account has over 22000 followers today technology and social media platforms are enabling ngos such as safety to reach out to various communities in a bid to change mindsets bring out a fundamental shift on how violence against women is perceived while social media has helped us connect with a global audience we also engage with the community through one on one self defense workshops and gender sensitization training with united nations and is conducted in 16 countries worldwide including india Today there may be many working towards this cause but how many years or decades will it take for our society to evolve from the current gender bias crisis is not an easy question for us to answer Next I want to invite Brahma Kumari Ishita Bhen दिव्या नगरी प्रोजेक्ट एक बहुत सुंदर ब्रह्मा कुमारी इसका ही प्रोजेक्ट है आप अहमदाबाद में नवरंगपुरा में दिव्य नगरी प्रोजेक्ट 
आपने चालू किया है जहाँ पे स्लम के बच्चों को शिक्षा दी जाती है उन्हें पढ़ाया दिखाया जाता है उन्हें शिष्टाचार सिखाया जाता है और नॉर्मल डिसिप्लिन में ये बच्चे अभी बहुत अच्छे से रहते हैं खाते हैं पीते हैं उनकी हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है रमा कुमारी ईशिता बहन दिव्य नगरी प्रोजेक्ट बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है रमा कुमारी इसका दिव्य नगरी स्लम सेवा प्रोजेक्ट का बीज अहमदाबाद में 14 नवंबर 2014 में बोया गया जिसके अंतर्गत झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक शिक्षण प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसमें बच्चों को व्यावहारिक जीवन जीने के लिए अनुशासन आध्यात्मिक मूल्यों का महत्व अपने आसपास सफाई रखना नियमित शारीरिक व्यायाम तथा मेडिटेशन आदि के प्रशिक्षण के सफल प्रयास द्वारा जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया गया उन्हीं में से लगभग बत्तीस बच्चे आज अहमदाबाद के इंग्लिश मीडियम स्कूल में निःशुल्क रूप से पढ़ाई करते हैं इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को डिजिटल टैबलेट के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जाता है इसके अलावा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा निर्मित डिजिटल प्रौढ़ शिक्षा कोर्स दिव्य नगरी गांव के बच्चों के साथ साथ बड़े वयस्क तथा माताओं को भी शिक्षित किया जा रहा है जिससे उनका भी आत्मसम्मान बढ़ा है वर्ष दो में संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय कमेटी द्वारा न्यूयॉर्क में आयोजित कार्यक्रम में विश्व के कई देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ब्रह्मा कुमारी ईशिता बहन के द्वारा दिव्य नगरी स्लम सेवा प्रोजेक्ट तथा इसके सकारात्मक प्रभावों के बारे में सभी को अवगत कराया इस प्रोजेक्ट के चीफ प्रमोटर ब्रह्मा कुमार ललित भाई के अथक प्रयासों से आज यह परियोजना भारत में इक्कीस स्थानों पर चल रही है I also invite uh, Mr. Sharad Divedi, CEO of the Bansal News from Bhopal, in the category of media. Felicitation of Brother Sharad Divedi and Miss Priyanka Koshal, editor of Bhaskar TV, Raipur. साथ ही मैं आमंत्रित करती हूँ ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया प्रोजेक्ट में जिन लोगों ने सबसे आगे बढ़कर के काम किया है 54,000 पेड़ लगाए हैं कोई कम बात नहीं है मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ करनाल असन सब जोन साथ में उत्तराखंड के जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहने हैं मेहरचंद भाई और प्रेम बहन A special achievement and recognition award to Karnal Subzone Asan Center and Uttarakhand centers. They have planted 54,000 trees. बहुत जोर से ताली बना बजा करके इनका भी नंदन करें. वृक्षा रोपण की इस श्रंखला में एक बहुत बड़ा योगदान है. उसके साथ ही मैं center wise अभी जो winners हैं Clean India Green India project के and the first prize goes to Brahma Kumar Bharat Bhai the social activity group Bharat Bhai Dev Bhai uh, accommodation Mishra Bhai Mohan Bhai Komal Bhai Amardeep Bhai Anup Bhai aap sab se nivedan hai ki aap aakar ke first prize swikar kare second prize goes to Asan Panipat third prize goes to Gulmohar Bhopal And the next prize goes to Isro Bangalore. Brother Anand Ramu, he is the chief architect of Indian Space Research Organisation. I would like you to share one minute speech of yours, Brother Anand Ramu ji. If you can just come on stage and share your experience for one minute while the award is being given. A very pleasant good afternoon to one and all. I am extremely happy to receive this great award from the BK. We have tried our best 
to uh, promote this green india clean india concept we also are doing in isro adopting all green building concept buildings thank you साथ ही अपने भाइयों से निवेदन करती हूँ कि केक कटिंग के लिए रेडी रहें इस वैलिडिट्री सेशन का समाप्ति समारोह को मनाने के लिए बहुत प्यारा केक बनाया गया है उसको काट करके हम समाप्ति समारोह मनाएंगे केक कटिंग द्वारा एक नई शुभारंभ करेंगे इट्स अ न्यू बिगनिंग इट्स नॉट एन एंड आदरणीय श्री ओम बिरला जी द्वारा ये केक काटा जाएगा दादी जी द्वारा हम आदरणीय श्री ओम बिरला जी का सम्मान कर रहे हैं हमारे आज के चीफ गेस्ट हम दादी जानकी जी द्वारा एक बहुत प्यारी ट्रॉफी श्री ओम बिरला जी को भेंट कर रहे हैं और साथ साथ आदरणीय देव जी भाई पटेल जी का भी सम्मान कर रहे हैं दादी जानकी उनको भी और बहुत प्यारी ट्रॉफी दे रहे हैं एक यही आवाज हर दिल से निकली एक यही आवाज हर दिल से निकली वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली विश्व एक परिवार है विश्व एक परिवार है एक पिता के हम सब बच्चे ये अपना संसार है वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली सबको लेकर साथ चले हाथ में देकर हाथ चले सबको लेकर साथ चले हाथ में देकर हाथ चले प्रेम एकता पवित्रता प्रेम एकता पवित्रता सुख शांति का आधार है वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली हम सुनना चाहते हैं हमारे आदरणीय श्री ओम बिरला जी को जो हमारे बीच में आए हैं आपके परिचय में क्या कहें आपने सोशल सर्विस पॉलिटिकल सर्विस एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अचीवमेंट्स आपके रहे हैं ही हैज रेज मोर देन 500 हंड्रेड क्वेश्चन ड्यूरिंग द थर्टीन राजस्थान विधानसभा एंड वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट सदन के सितारे स्टार ऑफ द हाउस मोर देन सिक्स टाइम्स He led the movement to eradicate malnutrition from the Saharia tribal area of Baran district of Rajasthan. He inspired youth to work for the nation and society by connecting them with the organizational ideology. As national vice president of Bharatiya Janata Yuva Morcha, he promoted the Super Bazaar Yojana across the country as vice president of National Cooperative Consumers Federation Limited, New, New Delhi. he took the initiative to distribute free medicines to the pensioners of the state he launched the upahar kendra yojana to provide quality products on reasonable rates at a single place so as to further empower the cooperative movement in the state 
He set up the Nishulk Paridhan Upahar Kendra with public cooperation for distribution of clothes to the poor and needy, and lots and lots of social services he has done. He was MP in the 16th Lok Sabha, again elected, elected MP in the 17th Lok Sabha, and unanimously elected as the Speaker of the 17th Lok Sabha on 19th June. Hum रिक्वेस्ट करते हैं आदरणीय श्री ओम बिरला जी से कि आकर के अपना उद्बोधन चीफ गेस्ट उद्बोधन हमारे सामने रखें आध्यात्मिक द्वारा एकता शांति और समृद्धि के विषय को लेकर आयोजित विश्व शिखर सम्मेलन में करुणा की मूर्ति जिन्होंने इस देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर आध्यात्मिक के अलग जगाई राजनी दादी जानकी जी को मैं ओम शांति ओम शांति हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद देवजी पटेल जी हमारे क्षेत्र के विधायक जगसी राम जी इस क्षेत्र के विधायक समाराम जी दोनों विधायक मेरे साथ राजस्थान विधानसभा में भी लंबे समय तक रहे और इस सारे कार्यक्रम के मुख्य कार्यकारी मृत्युंज जी डॉक्टर आरपी गुप्ता जी बी के हरीश जी बी के करुणाबाई जी देश भर से आए सभी मेरे भाइयों बहनों आप सबको ओम शांति ओम शांति प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा एकता और शांति समृद्धि के लिए आध्यात्मिक विषय पर ये चार दिवसीय सम्मेलन आज समापन पर होने जा रहा है इस विश्व स्तरीय सम्मेलन में देश और विश्व के हजारों भाई बहन जो आध्यात्मिक की अलग जगा रहे हैं जो अच्छे संस्कार विचार के माध्यम से अंधकार में रोशनी करने का काम कर रहे हैं मैं उन सभी भाई बहनों को ओम शांति ओम शांति आप इसी तरीके से आध्यात्मिक का अलग जगाते रहें यह सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण भी रहा और सार गर्दित भी रहा क्योंकि भारत सदियों से विश्व का आध्यात्मिक गुरु रहा है हमारी चित्त में आध्यात्मिकता है हमारी अंतरात्मा का जुड़ाव इसमें है समय समय पर हमारे देश में आध्यात्म की धारा बहती है और यह अध्यात्म की धारा केवल इस देश में नहीं पूरे विश्व में मार्गदर्शन का काम कर रही है और इसीलिए आज जब भौतिकवाद की पराकाष्ठा भोग रहे हैं उस समय शांति की तलाश में लोग कहीं आते हैं तो भारत में आते हैं और भारत में उनको आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से उस भौतिक सुख से ज्यादा शांति का सुख इस आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से भारत में मिलता है मैं इस मौके पर 
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ये सालों तक इसी तरीके का आध्यात्मिक आप अलग जगा रहे हैं विश्व के 140 देशों के अंदर आप इसी तरीके से शांति समृद्धि भाईचारा का संदेश देकर नौजवानों को आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से शांति की राह पर चलाने का एक बहुत बड़ा काम पूरे विश्व में कर रहे हैं आपके 8000 से ज्यादा सेंटर इस काम में लगे हुए हैं लाखों भाई बहन अपना परिवार त्याग कर इस सेवा समर्पण और आध्यात्मिक की अलग जगाने के लिए तप और तपस्या का काम कर रहे हैं मुझे विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि मूल रूप से हम देखें तो जीवन के अंदर आध्यात्मिक ही सही दिशा की ओर ले जा सकता है हमारे मन हमारे शरीर हमारी भावनाओं को ऊर्जा परिपक्त करने का एक निश्चित स्तर तक ले जाने का काम आध्यात्मिक के माध्यम से ही हो सकता है और आज जब परम पूज्य महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं जिन्होंने इस देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर आध्यात्मिक के रूप में एक शांति दूत के रूप में पूरे विश्व में शांति और भाईचारा का एक लंबा समय तक संदेश दिया है संसार में भौतिकवाद की दुनिया में मानवीय मूल्य कम होते जा रहे हैं जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि हिंसा युद्ध और रक्तपात से हर तरह अत्यधिक पीड़ा व्याप्त है कई देश आपस में लड़ रहे हैं युद्ध के कारण आ रही परेशानियां के फलस्वरूप नागरिक अलग हो रहे हैं एक देश दूसरे देश में हिंसा का तनाव बढ़ता जा रहा है उस समय भारत एक ऐसा देश है जो अपने संत मुनियों तप तपस्याओं के कारण संपूर्ण विश्व के अंदर शांति भाईचारे का संदेश देने का काम करता है ये एक सर्वमिक सत्य है कि जहां अंधकार होता है हमें प्रकाश की आवश्यकता वहीं होती है और इसीलिए इस अंधकार के इस काल में जब जब भी अंधकार हुआ है आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से वहां प्रकाश करने का काम आप जैसी संस्थाओं ने वर्षों तक किया है यदि हम गहराई जिससे जाएं, तो हम देखते हैं कि सभी धर्मों में एक आंतरिक केंद्र विद्यमान है वह नैतिकता का परोपकार है आप किसी भी धर्म को उठा लें आपको हर धर्म के अंदर नैतिकता परोपकार अनुशानुशीनता शुद्ध मन प्रेम अनुपमा सद्भावना सहिष्णुता हर धर्म हमें यही संदेश देती है किसी भी देश की आशा और आकांक्षाओं का अगर केंद्र बिंदु रहता है तो युवा रहता है और इस देश के अंदर जब हम ये कह सकते हैं कि विश्व भारत के अंदर सबसे युवा देश है उस समय भारत के नौजवान अगर विश्व के अंदर कई संदेश दे सकता है तो भारत का नौजवान दे सकता है और इसीलिए हमारे भारत के जो युवा कर्णधार हैं उन युवा कर्णधारों को हम अगर सही दिशा देंगे तो भौतिकवाद से हटकर हम आध्यात्मिक की दिशा देंगे तो हमारे जवान पूरे देश में शांति का संदेश पहुंचाने का काम करेंगे और इसीलिए ये विश्वविद्यालय जहां पर युवकों का कौशल विकास का काम करता है राजनीति प्रक्रिया के मामलों में शिक्षित करने का काम करता है कई विश्वविद्यालयों के साथ नौजवानों के कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करता है सांस्कृतिक कार्य 
इनकलाबों का काम करता है सामाजिक कल्याण और सामुदायिक विकास के काम करता है ये विश्वविद्यालय कई विश्वविद्यालयों से मिलकर ये काम कर रहा है और इसीलिए आज के वर्तमान समय में हम नौजवानों को आध्यात्म की जीवन शैली अपनाने के लिए जागृत करने का काम करें और प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय इस काम में अहम योगदान पूरे देश और विश्व के अंदर दे रहा है मैं जानता हूँ युवाओं में ऊर्जा होती है लेकिन उस ऊर्जा का सही दिशा के अंदर उपयोग होना चाहिए और सही दिशा और सकारात्मक उपयोग करने के लिए श्री ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय लगातार वर्षों से काम कर रहा है और इसीलिए हमारे नौजवानों में आत्मविश्वास हो आध्यात्मिक आध्यात्मिक पूर्ण रूप से हो और उसी के साथ हम पूरे संपूर्ण विश्व के अंदर प्रेरणा स्रोत बन सके ऐसे नौजवानों को तैयार करने का काम ये विश्वविद्यालय वर्षों से कर रहा है मुझे जानकर खुशी हो रही है कि विश्वविद्यालय मूल्य आधारित शैक्षणिक संस्था चला रहा है जो पूरे देश नहीं पूरे विश्व के अंदर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक और हमारी संस्कृति संस्कारों को सही दिशा देने का काम भी कर रहा है प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय माउंट आबू का राजयोग और ध्यान के माध्यम से यहाँ हम देश के नौजवानों को शुद्ध संस्कार चारित्रिक उत्थान और आध्यात्मिक लाभ की अनुभूति दे रहे हैं राजयोग और आध्यात्मिक बोध की सर्वकालिक विधि है जो हमें आत्मा के मूल गुणों को फिर से प्रतिबद्ध करके आंतरिक शांति व्यक्तिगत शक्ति और आत्मूल्य की स्थिति में वापस लाने के योग्य बनाती है ये एक निर्वाद सत्य है कि ऐसी क्रियाओं से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है और नकारात्मक संकल्पों से समाप्त करने की दिशा की ओर ये हमारा नया कदम होता है संसार में आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की पुनस्थापना द्वारा सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए हमें समाज के विभिन्न स्तरों पर काम करने की आवश्यकता है और इसीलिए प्राचीन भारत ने दुनिया को दो चीज दी है पहले शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगासन शारीरिक अभ्यास प्रणाम और दूसरी चीज है मानसिक स्वास्थ्य बिना मानसिक स्वास्थ्य के कोई भी राष्ट्र कोई भी देश समृद्धि की ओर नहीं बढ़ सकता और इसीलिए भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर हम आने वाली पीढ़ी को सांसिक रूप से शांति देने की दिशा की ओर कदम उठा रहे हैं इस दिशा में ये विश्वविद्यालय लगातार प्रयास कर रहा है भाइयों और बहनों वर्तमान में वैश्विक पटल पर भारत का स्थान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है मैं विश्व के कई देशों में अभी मेरा जाना हुआ जहां भी मैं गया मुझे लगा भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है और जिस देश में भी गया भारत मूल के प्रवासी अपने संस्कार के कारण अपने विचार के कारण जिस देश में गए अपने कर्मयोग के कारण अपना एक स्थान बना है और यही कारण है उस देश में सांस्कृतिक राष्ट्रदूत के रूप में वह काम कर रहे हैं और उस देश के अंदर जहां कर्मयोग के द्वारा भी काम कर रहे हैं जहां व्यापार उद्योग भी कर रहे हैं वहां अच्छे संस्कार विचारों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान का काम भी लगातार कर रहे हैं मैं इस मौके पर आप सबको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आपने लगातार यहां पर एक महत्वपूर्ण सेमिनार आयोजित की जो सेमिनार निश्चित रूप से आने वाले समय में शांति का रास्ता अपनाने की एक प्रक्रिया बताएगी आध्यात्मिक ज्ञान और आंतरिक शांति के माध्यम से एक सही दिशा देने का काम करेगी और मैं ये कह सकता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी संप्रदाय की शिक्षाओं की कितनी भी सराहना की जाए उतनी सराहना कम है क्योंकि इनकी शिक्षा नैतिक मूल्यों पर आधारित है इनकी शिक्षा आध्यात्मिक पर आधारित है इनकी शिक्षा 
व्यक्ति के आंतरिक शांति पर आधारित है इसी कारण से पूरे विश्व में लगातार ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का कार्य लगातार विश्व के हर कोने में फैलता जा रहा है मैं इस मंच के माध्यम से कह सकता हूं कि ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय एक छोटा सा पौधा लगा था आज एक वटवर्ष के रूप में बड़ा है इस देश में नहीं पूरे विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से शांति के मार्ग की और रास्ता ले जाने का काम कर रहा है मुझे खुशी हुई जब मैं दिल्ली के एक रूहानी कार्यक्रम में गया कि किस तरीके से नौजवानों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा कर कर पच्चीस प्रदेशों के अंदर वहां पर जाकर किस तरीके से आज के वर्तमान नौजवानों को आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से अच्छे संस्कार दिए अच्छे विचार दिए अच्छी शिक्षा दी जिसके कारण आने वाली एक अच्छी पीढ़ी को तैयार करने का काम ये विश्वविद्यालय कर रहा है मैं आशा करता हूं कि वर्षों से ब्रह्मा कुमारी भाई बहन लगातार अपनी दृढ़ विश्वास प्रतिबद्धता के साथ और अपने आध्यात्मिक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और लगातार आज की आवश्यकता है कि लगातार हमें अगर भारत को सही दिशा की ओर ले जाना है तो हमारे नौजवानों को जहाँ उनको आर्थिक रूप से नया संबल देने का काम कर रहे हैं आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम कर रहे हैं नई बढ़ती हुई हमारी अर्थव्यवस्था हो रही है लेकिन उस बढ़ती अर्थव्यवस्था के अंदर भी जहाँ नए तकनीकी का युग है उस तकनीकी युग में अगर हम उनको साथ के साथ आध्यात्मिक ज्ञान देंगे तो भी हमारा देश आगे बढ़ सकता है और इसके लिए मैं आयोजन करताओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने चार दिवसीय पूरे विश्व के भाई बहनों नौजवानों देश के प्रबुद्ध लोगों को इस सम्मेलन के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान की एक दिशा दी है और व्यक्ति के जीवन में अगर सात्विक परिवर्तन हो सकता है शांति आ सकती है तो वह आंतरिक रूप से ही शांत जब होगा जब भी व्यक्ति शांत शांति आएगी और आंतरिक शांति के लिए ये विश्वविद्यालय लगातार प्रयास कर रहा है परमात्मा एक है ये मानकर इस दिशा की ओर में इसके सार्थक प्रयास निश्चित रूप से आज पूरे विश्व में परिणाम ला रहे हैं और ये चार दिवसीय सम्मेलन एक सकारात्मक परिवहन लाएगा एक सकारात्मक परिवर्तन की दिशा की ओर ये सम्मेलन लोगों के जीवन को बदलने का काम करेंगे मैं पुनः दादी जानकी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं जो 104 वर्ष की होने के बाद भी लगातार इस देश में नहीं विश्व के हर कोने में जाकर आध्यात्मिक की ज्योति जलाने का काम कर रही है पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ओम शांति आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपने संस्था द्वारा किए गए कार्य को सराहा इतनी उम्दा रीति से आपने बताया सभी को और आपने काफ़ी रिसर्च भी की है पता चलता है कि संस्था क्या 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 कार्य कर रही है और कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आप भली भांति संस्था से परिचित हैं और इसके साथ जुड़े रह कर के आप भी कार्य करना चाहते हैं भारत सरकार ने भी जो पहल की है हम भी उसके साथ हैं संस्था उसमें पूरा योगदान सदा देती ही रहती है समय की सीमाएँ समय के घोड़े दौड़ रहे हैं मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमार हरीश भाई जी को कि वो वोट ऑफ थैंक्स दे करके समापन समारोह का अंत करें ब्रह्मा कुमार हरीश भाई जी ओम शांति ओम शांति थैंक यू आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारे बीच भारत की लोकसभा के स्पीकर माननीय श्री ओम बिरला जी पधारे हैं और आपके आने से 
ये सम्मेलन में चार चांद लग गया है भ्राता जी के लिए बहुत जोरदार ताली बजा करके हम सब शुक्रगुजार है आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद अदा करते हैं साथ ही साथ हमारे श्री देव जी भाई पटेल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके साथ अन्य पदाधिकारी भी हमारे बीच पहुंचे हैं आप सभी भाइयों का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद अदा करता हूं आप सभी भी ताली बजा करके हमारे मेहमानों का धन्यवाद अदा करेंगे अभी अभी हमारी दादी जानकी जी यहाँ से पधारी है आपने देखा कि इतनी उम्र होते हुए भी इतनी मेहनत करके और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँच जाती है भ्राता जी ने भी याद दिलाया कि 104 वर्ष की उम्र में भी देश विदेश में जाकर के बहुत सेवाएं दे रही है दादी जानकी जी का मैं दो लाइन में कह करके उनका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि जमी सलाम करे आसमां सलाम करे दादी जी की मेहनत को देख स्वयं भगवान सलाम करे स्वयं भगवान सलाम करे और साथ ही साथ मंच पर हमारे साथ हमारे आदरणीय करुणा भाई जी उपस्थित है आप सभी जानते हैं कि करुणा भाई विशेषकर मीडिया की बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं और उनके कई डिपार्टमेंट के द्वारा ये सेवाएं दी गई है जो मीडिया कर्मी हो चाहे वीडियो डिपार्टमेंट हो चाहे उन्हों के द्वारा जो टीवी चैनल में पीस ऑफ माइंड चैनल या अवेकनिंग चैनल में ये लाइव कार्यक्रम दिया गया है तो सभी डिपार्टमेंट के जिन्होंने भी सेवाएं दिया है और भ्राता जी करुणा भाई का भी बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद अदा करेंगे और साथ ही साथ हमारे आदरणीय भ्राता मृत्युंजय भाई जिनको तो आप जानते हैं देखते हैं उनके पुरुषार्थ को देखते हैं उनकी मेहनत को देखते हैं हम लोग भी बहुत नज़दीक से देखते हैं कि कैसे रात दिन करके वो एक सम्मेलन को कितना अच्छा सफल बनाते हैं और न भारत नेपाल और अन्य कई देशों से भी मेहमान यहाँ पधारते हैं और इस बार तो ये विशेषता हो गई कि सम्मेलन में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी और भी कई महान हस्तियाँ पधारी और इस सम्मेलन को सफल बना दिया ऐसे हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई जी का भी जोरदार ताली बजा करके हम धन्यवाद अदा करेंगे मंच पर विराजित हमारे प्रोफेसर गुल्यानी जी जिन्होंने ये सम्मेलन का रिपोर्ट आप सबको सुनाया उनके लिए भी हम धन्यवाद करेंगे और साथ ही साथ डॉक्टर आर पी गुप्ता जी जो ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया प्रोजेक्ट को सफल बनाया और उन्होंने आपको जानकारी दिया उनके लिए भी हम जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद अदा करेंगे और इस सम्मेलन में ये जो समापन सत्र है उसका बहुत ही सुचारू रूप से संचालन कर रही है हमारी बहन शिविका बहन जिन्होंने ये पूरे सम्मेलन में आदि से लेके अंत तक बहुत ही मेहनत किया है मैं देखता हूँ हम सब एक ऑफिस में कार्य करते हैं लेकिन रात दिन करके ये सम्मेलन को सफल बनाया है ऐसी हमारी बहन शिविका बहन जी का भी बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद अदा करेंगे बाकी मधुर वाणी ग्रुप के द्वारा बहुत सुंदर गीत का भी आयोजन हुआ मिस्टर अल्बर्ट जो रसिया से पधारे उन्होंने भी बहुत अच्छे गीत के द्वारा हम सबका मनोरंजन किया इन सब का भी हम जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद अदा करेंगे अंत में आप सभी भाई बहने जो काफ़ी समय से आज वेट कर रहे थे मेहमान का और फिर भी शांति से धैर्यता से आप सभी सुन रहे आप सभी बीके भाई बहन मेहमान भाई बहन और सभी सेवादारी भाई बहन जो अन्य कई स्थानों से आए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत दिल से मैं धन्यवाद अदा करता हूं आप भी अपने लिए एक जोरदार ताली बजाइए और हमारे शांति वन पांडव भवन ज्ञान सरोवर ग्लोबल हॉस्पिटल संगम भवन आदि स्थानों से जो भी समर्पित भाई बहने हैं या अन्य भाई बहने सेवादारी जिन्हों के सहयोग से ये सम्मेलन बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है 
तो आप सभी डिपार्टमेंट के भाई बहनों के लिए भी धन्यवाद अदा करता हूं आप सभी ताली बजाकर हमारे समर्पित भाई बहनों का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है ओम शांति थैंक यू शुक्रिया धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हरीश भाई आप हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर है एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग के आ, हमारे बीच में से आदरणीय ओम बिरला जी प्रस्थान कर रहे हैं